एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ लेक्चर के इस वीडियो सीरीज में आज हम डॉक्ट्रीन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे विथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड विथ नोट्स चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम डॉक्ट्रीन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के कंसेप्ट को समझेंगे फिर हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखेंगे और उसके बाद हम एलिमेंट्स ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को पढ़ेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डॉक्ट्रीन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एग्जाम में अक्सर लॉन्ग क्वेश्चंस में डॉक्ट्रीन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर से क्वेश्चंस आते हैं चलिए देखो सेपरेशन ऑफ पावर का क्या मतलब है सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है डिवीजन ऑफ पावर अमोंग मल्टीपल ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट राइट तो सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है सेपरेशन ऑफ पावर मीन्स डिवीजन ऑफ पावर डिवीजन ऑफ पावर अमोंग वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट अच्छा सेपरेशन ऑफ पावर को हम डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर भी कह सकते हैं डी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर विच मीन्स जिसका मतलब है विच मीन्स ऑल द पावर्स ऑल द पावर्स मस्ट नॉट बी मस्ट नॉट बी confined all the powers must not be confined or accumulated in one hand theek hai kyunki agar hum sabhi powers ko kisi ek government authority ko de denge to there is chances ki wo un powers ka galat istemal karega तो सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है डिवीजन ऑफ पावर या डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर डिवीजन ऑफ पावर अमोंग वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एंड ईच ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दियर वर्क ठीक है दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सरसाइज ऑफ दियर पावर राइट दिस इज नोन एज सेपरेशन ऑफ पावर ठीक है ओके तो हम ये कह सकते हैं कि द कंसेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एक गवर्नमेंटल सिस्टम जिसमें पावर्स आर डिवाइडेड अमोंग मल्टीपल ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एंड दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द इफेक्ट ऑफ यूज ऑफ पावर्स बाई दिन ठीक है ये है डॉक्ट्रीन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर देखो जब हम लिम्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं तो हम बेसिकली थ्री लिम्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को जानते हैं एक लेजिस्लेटिव दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशरी तो डॉक्ट्रीन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर ये कहता है कि ये जो थ्री विंग्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन के जुडिशरी एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव 
एज पर डॉक्ट्रीन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर देयर पावर्स एंड फंक्शन इनके पावर्स एंड फंक्शन देयर पावर्स एंड फंक्शन देयर पावर्स एंड फंक्शन मस्ट बी डिस्टिंक्ट अलग अलग होनी चाहिए मस्ट बी डिस्टिंक्ट ठीक है आगे कह रहा है एंड सेपरेटेड एंड सेपरेटेड इन एंड सेपरेटेड इन अ फ्री डेमोक्रेसी these branches of government work and perform their functions ye jo various branches hain government ke wo apne kaam ko kare independently right and there must not be interdependency between them unke beech unke work ke beech unke powers aur unke functions ke beech interdependency nahi hona chahiye क्योंकि अगर ऐसा होता है और कोई एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के पावर्स फंक्शंस को कंट्रोल करती है तो दिस लीड टू द अराइजिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है और इस तरह से उनका जो वर्क है वो इफेक्टिव वे में नहीं हो पाएगा राइट right. तो दीज ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट वर्क एंड परफॉर्म देयर फंक्शन इंडिपेंडेंटली तो आगे आप लिख सकते हो कि दीज ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट एज पर डॉक्ट्रीन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर एज पर डॉक्ट्रीन ऑफ एज पर डॉक्ट्रीन ऑफ separation of power work and perform their functions their functions independently independently without interference of without interference of without interference of one into another to ek ka dusre ke work mein kisi prakar ka intervention nahi hona chahiye another so this concept is known as doctrine of separation of power acha iska सिंपल मतलब क्या है इसका सिंपल मतलब ये है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के पावर्स और फंक्शंस में उनके मैटर में इंटरवेन नहीं करेगी जुडिशरी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के पावर्स एंड फंक्शंस के ऊपर कंट्रोल नहीं करेगी एंड वॉइस वर्सा तो ये जो थ्री लिम्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव इनके फंक्शंस क्या हैं इंडिपेंडेंट हैं इनके पावर्स अलग अलग हैं इनके रोल अलग अलग हैं एंड दे मस्ट नॉट इंटरवेन इनटू अनदर मैटर ठीक है दिस कंसेप्ट इज नोन एज डॉक्ट्रीन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर राइट चलिए नाउ अगर हम डॉक्ट्रीन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर अच्छा वाई देर इज नीड ऑफ दिस सेपरेशन ऑफ पावर क्यों क्योंकि अगर सभी पावर्स किसी एक गवर्नमेंटल ऑथोरिटी के हाथों में सेंट्रलाइज हो जाते हैं तो देर इज हाई पॉसिबिलिटी कि वो आर्बिट्ररी वे में उन पावर्स का गलत इस्तेमाल करेगा और ये किसी भी फ्री डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए एक पॉजिटिव साइन नहीं हो सकता है राइट right? तो ये था डॉक्ट्रीन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का मीनिंग अब हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझेंगे 
चलिए तो डॉक्ट्रीन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को आप कुछ इस तरह से डिफाइन कर दो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ डॉक्ट्रीन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर जो डॉक्ट्रीन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट है अगर हम इसके हिस्ट्री को देखें तो इट इज ट्रेसिबल फ्रॉम द लाइफ पीरियड ऑफ अरिस्टोटल राइट इन सिक्सटींथ सेंचुरी सोलहवीं शताब्दी में एक फ्रेंच फिलोसोफर होते हैं जॉन बॉडकिन और सत्रहवीं शताब्दी में ब्रिटिश पॉलिटिशियन होते हैं लॉकी एल ओ सी के ई इन्होंने इन दोनों का ही कंट्रीब्यूशन रहता है इन डेवलपिंग द डॉक्ट्रीन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर राइट लेकिन अगर हम डॉक्ट्रीन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के सिस्टमेटिक और इसके साइंटिफिक फॉर्मूलेशन को देखें तो ये जो कंट्रीब्यूशन है वो जाता है फ्रेंच जूरिस्ट मॉन्टेस्क्यू को ठीक है तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अब हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ डॉक्ट्रीन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को समझेंगे देखो जो सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट है वो ट्रेसिबल है From the lifetime of Aristotle. In 16th century, सोलहवीं शताब्दी में एक फ्रेंच फिलोसोफर हुए जॉन बॉडकिन और सत्रहवीं शताब्दी में ब्रिटिश पॉलिटिशियन हुए लॉकी एल ओ सी के ई इन दोनों का एक ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशन रहा इन डेवलपिंग द कंसेप्ट ऑफ डॉक्ट्रीन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर तो द हिस्ट्री ऑफ डॉक्ट्रीन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज एज ओल्ड एज द लाइफ टाइम ऑफ अरिस्टोटल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर कंसेप्ट सेपरेशन ऑफ पावर कंसेप्ट देखो दिस इज ट्रेसिबल दिस इज ट्रेसिबल टू आरिस्टोटल ठीक है ओके दूसरा कि इन सिक्सटीन सेंचुरी फ्रेंच फिलोसोफर फ्रेंच फिलोसोफर इन सिक्सटीन सेंचुरी फ्रेंच फिलोसोफर जॉन बॉडकिन जॉन बॉडकिन एंड इन सेवेंटीन सेंचुरी British politician, British politician, British politician, Locke, L O C K E, respectively, expounded the doctrine of the. डॉक्ट्रीन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर ठीक है ओके लेकिन अगर हम डॉक्ट्रीन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के सिस्टमेटिक और साइंटिफिक फॉर्मुलेशन को देखें तो इट गोज टू मॉन्टेस्क्यू राइट इट 
it was French jurist. It was French jurist Montesquieu. It was French jurist Montesquieu who gave who gave systematic who gave systematic systematic and scientific formulation to concept doctrine of separation of power ठीक है तो ये है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ दिस डॉक्ट्रीन हमें क्या याद रखना है सबसे पहले अगर हम इस डॉक्ट्रीन के हिस्ट्री को देखें तो इट इज एज ओल्ड एज द लाइफ टाइम ऑफ अरिस्टोटल दूसरा सोलहवीं शताब्दी में फ्रेंच फिलोसोफर जॉन बॉडकिन और सत्रहवीं शताब्दी में ब्रिटिश पॉलिटिशियन लॉकी इन दोनों ने मिलकर के डॉक्ट्रीन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के कंसेप्ट को प्रोपाउंड किया और अगर हम इस डॉक्ट्रीन के साइंटिफिक और सिस्टमेटिक फॉर्मूलेशन को देखें तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो फ्रेंच जोरिस्ट मॉन्टेस्क्यू हो जाता है ठीक है दिस इज ऑल अबाउट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चलिए अब हम आगे देखते हैं मॉन्टेस्क्यू ने अपने बुक एस्पिरिट डी लोइस मीन्स स्पिरिट ऑफ लॉज इसमें उन्होंने कुछ बातें कही जैसे कि जो एग्जीक्यूटिव है जो हमारा कार्यपालिका है शुड नॉट एक्सरसाइज लेजिस्लेचर और जुडिशियल पावर्स वो एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल पावर्स को एक्सरसाइज नहीं कर सकता है उनके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता है क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो इट मे थ्रेट इन एंड रेस्ट्रिक्ट दी लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स राइट और इसने ये कहा कि जो लेजिस्लेचर है यानी जो विधायिका है शुड नेवर एक्सरसाइज द पावर एंड फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशल क्योंकि अगर लेजिस्लेचर ऐसा करता है तो इट मे लीड टू आर्बिट्रेस डिक्टेटरशिप आ सकता है ठीक है अच्छा तीसरा इन्होंने कहा कि जुडिशरी शुड नॉट एक्सरसाइज द एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर बॉडीज इफ इट हैपन्स जज वुड बिहेव लाइक अ डिक्टेटर क्योंकि अगर ऐसा होता है जो जुडिशरी है वो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के पावर्स और फंक्शंस को कंट्रोल करती है तो जुडिशरी विल एक्ट लाइक अ डिक्टेटर तो यानी कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये जो थ्री बॉडीज हैं ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो थ्री लिम्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हैं मॉन्टेस्क्यू ने अपने बुक एस्पिरिट डी लॉइस में यही कहा कि इनके पावर्स और फंक्शंस अलग होनी चाहिए और ये इंडिपेंडेंटली वर्क करने चाहिए दे शुड नॉट इंटरवीन इन टू दी मैटर ऑफ एनदर राइट और अगर ये ऐसा करते हैं तो इसके निगेटिव रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे राइट right? तो ये था अब अकॉर्डिंग टू वेट एंड फिलिप्स अगर हम देखें तो जो प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है उसके थ्री विंग्स हैं या प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर हैविंग थ्री फीचर्स चलिए समझ लेते हैं अकॉर्डिंग टू वेज एंड फिलिप्स According to Wade and Phillips, the principle of separation of power have three things. पहला 
वन पर्सन शुड नॉट बी मेड पार्ट ऑफ मोर देन वन ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट एक पर्सन गवर्नमेंट के एक से ज़्यादा ब्रांचेस का पार्ट नहीं हो सकता है दूसरा देर शुड नॉट बी एनी इंटरफरेंस एंड कंट्रोल ऑफ एनी ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट बाई अनदर किसी एक गवर्नमेंटल ऑर्गन का दूसरे गवर्नमेंटल ऑर्गन के ऊपर किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं होना चाहिए तीसरा नो ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट शुड एक्सरसाइज द फंक्शन एंड पावर्स ऑफ अदर ऑर्गन एक गवर्नमेंटल ऑर्गन किसी दूसरे गवर्नमेंटल ऑर्गन के पावर्स एंड फंक्शंस को एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए राइट तो दीज आर दी थ्री मेजर थिंग्स अंडर प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर अकॉर्डिंग टू वेज एंड फिलिप्स तो लिख लो अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू वेड एंड फिलिप्स अकॉर्डिंग टू वेड एंड तो अकॉर्डिंग टू वेड एंड फिलिप्स डॉक्टर ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर हैव थ्री थिंग्स तीन चीजें होनी चाहिए पहला वन शुड नॉट बी वन शुड नॉट बी शुड नॉट बी वन शुड नॉट बी मेड पार्ट ऑफ मोर देन वन मोर देन वन ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट मोर देन वन ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट दूसरा there should not be any interference there should not be there should not be interference interference of one organ over another there should not be interference of वन ऑर्गन ओवर अनदर और तीसरा नो ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट शुड एक्सरसाइज द पावर्स एंड फंक्शन ऑफ अदर नो ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट नो ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट नो ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट शुड एक्सरसाइज शुड एक्सरसाइज पावर एंड फंक्शन ऑफ पावर एंड फंक्शन ऑफ अदर तो ये था डॉक्ट्रीन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट तो आई होप कि ये जो डॉक्ट्रीन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर लेक्चर था हमारा वो आपको अच्छे से समझ में आया अगर कोई आपको डाउट्स रहता है तो आप इस इंस्टाग्राम आईडी पे कमेंट में पूछ सकते हो अब अपने कल के वीडियोस में हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर एंड एडवांटेजेस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को समझेंगे तो अगर ये एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियोस को लाइक करिए और ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए बिकॉज आई बिलीव Together we learn together we grow thank you have a nice day